আসসালাম আলাইকুম আরহামতুল্লাহ কাছে ও দূরের প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমি নবম দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় কাজ ক্ষমতা ও শক্তির দ্বিতীয় পর্ব তথা গাণিতিক সমস্যাগুলো নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমি গত টিউটোরিয়ালে এই চতুর্থ অধ্যায়ের থিওরিটিক্যাল বিষয়গুলো নিয়ে একটি টিউটোরিয়াল করেছিলাম আশা করি তোমরা যারা দেখো নি তারা ওটা দেখে নেবে আর আজকের এই টিউটোরিয়ালে কেবলমাত্র থাকবে এই অধ্যায় থেকে কত ধরনের গাণিতিক সমস্যাগুলো আসতে পারে সেগুলো কিভাবে তোমরা সময় সহজে সমাধান করতে পারো সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দেখো এখানে আমি একটি উদ্দীপক লিখে রেখেছি যে এটা এমন এক ধরনের উদ্দীপক আর এই উদ্দীপক থেকে কত ধরনের এসএসসি পরীক্ষাতে প্রশ্ন আসতে পারে এই সকল বিষয়টা আমি এখানে লিখে রেখেছি এসব আমরা একটু দেখি যে এই উদ্দীপক উদ্দীপকটাকে থেকে আমরা কি বুঝতে পারি দেখো এ অবস্থানে একটি বস্তু রয়েছে যার ভর হলো দশ কেজি এবং ভূমি থেকে বস্তুটির উচ্চতা হচ্ছে একশো মিটার এখানে তিনটা বিন্দু রয়েছে এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দু এ থেকে সি বিন্দুর দূরত্ব উচ্চতা হচ্ছে একশো মিটার আর এ থেকে বি বিন্দুর উচ্চ দূরত্ব হচ্ছে ষাট মিটার এবং বি এবং সি বিন্দুর হচ্ছে উচ্চতা চল্লিশ মিটার এই হচ্ছে আমার একটি উদ্দীপক এবং এই উদ্দীপক থেকে কি কি প্রশ্ন চাইতে পারে আমরা একটু দেখি প্রথম প্রশ্ন যে ধরনের আসতে পারে বলা হচ্ছে যে এ বিন্দু থেকে বস্তুটিকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিলে বি বিন্দুতে আসতে কত সময় লাগবে অর্থাৎ যদি আমি এই এ বিন্দু থেকে বস্তুটাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দিই তাহলে বি বিন্দুতে আসতে কত সময় লাগবে সেইটা আমার কাছ থেকে চাওয়া হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার প্রশ্নে বলছে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় বস্তুর বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি সমান হবে অর্থাৎ এই যে মাটি থেকে বা ভূমি থেকে কত উচ্চতায় এই বস্তুটা আসলে তার গতিশক্তিও যা হবে বিভব শক্তিও ঠিক তাই হবে তিন নম্বর প্রশ্ন বস্তুটি কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে অর্থাৎ এই এ বিন্দু থেকে বস্তুকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সি বিন্দু তথা ভূমিতে বস্তুর কত বেগে আঘাত করবে সেটা চাইছে চার নম্বর প্রশ্ন বলতেছে সি বিন্দুতে বস্তুর গতিশক্তি কত হবে অর্থাৎ এই এ বিন্দু থেকে বস্তুটাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তার সি বিন্দুতে বস্তুটি আসার পর তার গতিশক্তি কত হবে সেটা প্রশ্নে চাওয়া হচ্ছে সর্বশেষ যে ধরনের প্রশ্নটা পরীক্ষা আসতে পারে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি প্রশ্ন অর্থাৎ এই যে এই বস্তুর মধ্যে মোট যে শক্তির পরিমাণ আছে অর্থাৎ এ বিন্দু বি বিন্দু সি বিন্দু অর্থাৎ এ বিন্দুতে বস্তুর মোট যে পরিমাণ শক্তি থাকবে ঠিক বস্তুটি যখন বি বিন্দুতে আসবে একই পরিমাণ শক্তি থাকবে সি বিন্দুতেও আসলে একই পরিমাণ শক্তি থাকবে অর্থাৎ এ বি সি এই তিনটা বিন্দুতে বস্তুর মোট শক্তির পরিমাণটা সংরক্ষিত থাকবে তা আমাদের গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে এসো আমরা এই পাঁচটি প্রশ্ন এই সিচুয়েশন থেকে কিভাবে সহজে সমাধান করা যায় তা আমরা দেখি দেওয়া আছে দেওয়া আছে বস্তুর হলো ভর হচ্ছে দশ কেজি বস্তুটির আদিবেগ আদিবেগ যেহেতু হচ্ছে তোমরা জানো যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় বস্তুর আদিবেগ হলো শূন্য হয় তাহলে আদিবেগ হলো শূন্য অর্থাৎ মিটার পার সেকেন্ড যেহেতু বস্তুটা হলো একটি হলো পরন্ত বস্তু তাই আমাদের অভিকর্ষ তরল জি এর মানটা আমাদের প্রয়োজন হবে নাইন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন দেখো যেহেতু বস্তুটিকে বলা হয়েছে যে এখানে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু অর্থাৎ এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুর হচ্ছে দূরত্ব কত ষাট মিটার তাহলে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে ষাট মিটার ষাট মিটার এখন আমার থেকে যেহেতু চাচ্ছে এ বিন্দু থেকে বস্তুটি বি বিন্দু আসতে তার কত সময় লাগবে তাহলে আমরা একটু ধরে নি ধরি এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে আসতে টি সেকেন্ড সেকেন্ড সময় লাগবে সময় লাগবে তাহলে টি সেকেন্ড যদি সময় লাগে তাহলে আমাদের গতির একটি সূত্র হলো আমাদের নিতে হবে তাহলে আমরা জানি কি দেখো আমরা জানি 
আমরা জানি এইচ ওয়ান ইউটি প্লাস হাফ জি টি স্কোয়ার তাহলে এখানে একটু খেয়াল করো যেহেতু এখানে আদি বেগ হলো ইউ এর মান হলো জিরো তার মানে এটা আমাদের জিরো হয়ে যায় তাহলে আমাদের থাকবে হচ্ছে হাফ জি টি স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি একটু সমাধান করি তাহলে আমাদের আসে হলো টি স্কোয়ার সমান টু এইস ডিভাইডেড জি এখন এটাকে আমরা যদি এই উপরে লিখি এখান থেকে আমরা উপরে লিখলাম যে বা টি সমান রুট ওভার টু এইস ডিভাইডেড জি আমরা এবার মানটা বসিয়ে দেব তাহলে টু ইন্টু এইস হচ্ছে আমাদের হলো সিক্সটি মিটার আর হলো নাইন পয়েন্ট এইট যদি আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের মানটা কত আসে আমরা একটু ক্যালকুলেটার ইউজ করি ডিভাইডেড নাইন পয়েন্ট এইট অর্থাৎ আমরা মান পেয়ে গেছি আমাদের মান আসছে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান এইট সেকেন্ড তাহলে দেখো আমরা কত সহজে এই প্রশ্নর উত্তরটা করতে পারলাম অর্থাৎ আমার থেকে যদি চাই এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু আসতে তো আমার এখানে প্রশ্ন চেয়েছে যদি প্রশ্ন পরীক্ষা আসতো যে এ বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে আসতে কত সময় লাগবে কিচ্ছু না শুধু এক জায়গায় একটা শর্ট টাকলিক বুঝিয়ে দেয় এটা হলো আমাদের মূল সূত্র এই এইস এর জায়গায় দেখবা যে এই বস্তুটি যেখানে আছে সেখান থেকে তার দূরত্বটা কতটুকু তাহলে এখানে থেকে যদি চায় এখানে দেখো এখান থেকে এ বিন্দু থেকে বি বিন্দু দূর দূরত্ব হচ্ছে ষাট মিটার তাই কিন্তু আমি এখানে ষাট মিটার ব্যবহার করছি যদি পরীক্ষা চাইতো যে এ বিন্দু থেকে সি বিন্দুতে আসতে বস্তুর কত সময় লাগবে তাহলে এখান থেকে এখানে দূরত্ব কত একশো শুধু এই এইসের জায়গায় অর্থাৎ এই যে এইস আছে আমাদের এই এইসের জায়গায় আমরা শুধু কত বসানো দেবো এই যে এই এইসের জায়গাতে আমরা বসিয়ে দেবো হচ্ছে একশো অর্থাৎ একশো যদি বসা দিই তাহলে উত্তর হয়ে যাবে যদি তোমাদের অবজেক্টিভে কখনো কোনো প্রশ্ন আসে তাহলে তোমরা শুধু কি করবে মজার বিষয় হলো তোমাদের এত কিছু বোঝার দরকার নাই শুধু এই সূত্রটা মুখস্থ রেখো এই যে এই সূত্রটা মুখস্থ রেখো তাহলে তোমরা সহজে ওই প্রশ্নের উত্তরটা বের করতে পারবে যে যেখান থেকে বস্তুটা থাকবে সেখান থেকে যেখানে যে যাওয়ার সময় যাবে ওখানে শুধু তার উচ্চতাটাকে বসায় দেবে তাহলে হয়ে যাবে কি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা দেখব যে এই ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতা বস্তুর বিভাষ গতিশক্তি সমান হবে এসব আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটা সলভ করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে আমরা এখান থেকে একটু আচ্ছা মুছে দিলাম আমাদের এটা একটু প্রয়োজন হবে আমরা এখন হলো ক্ষয়ের প্রশ্নটা সলভ করব দেখো খ ক্ষয় আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো আগে আমরা জানি এখান থেকে শুধু আমরা এখান থেকে ধরে নিব যে ধরি ধরি ভূমি থেকে ভূমি থেকে এক্স এক্স মিটার এক্স মিটার উচ্চতায় বস্তু টির কি চেয়েছে প্রশ্নটা এখান থেকে লিখবো বস্তুটির বিমর্ষ গতিশক্তি সমান ধরি ভূমি হতে এক্স মিটার উচ্চতায় বস্তুটির বস্তুটির বিভব শক্তি গতি শক্তির সমান হবে খুব সহজ এখন আমরা প্রশ্ন মতে লিখতে পারি প্রশ্ন মতে তাহলে কি বস্তুটির হলো বিভাষ তার গতি শক্তি তাহলে আমরা জানি ই পি ইকুয়াল টু ই কে একটু বুঝাই অর্থাৎ ইপি হচ্ছে বিভব শক্তি বস্তুর আর ইকে হচ্ছে কাইন্টিক এনার্জি বা গতিশক্তি যেহেতু 
বলা হয়েছে যে গতিশক্তি দুটা হলে সমান হবে আমরা লিখে নিচ্ছি এক্স মিটার উচ্চতায় এখন একটু আমাদের বোঝার বিষয় আছে সব সময় খেয়াল রাখবে যে বিভব শক্তি বের করতে হয় ভূমি থেকে বস্তুর কত উচ্চতায় রয়েছে সেই উচ্চতা ব্যবহার করে আমি আবার বলি এটা মাথায় রাখো যে বস্তুর বিভব শক্তি বের করতে হয় ভূমি থেকে বস্তুটি কত উচ্চতা আছে সেই উচ্চতা দিয়ে হলো বিভব শক্তি বের করতে হয় আর গতিশক্তি বের করতে হয় হলো বস্তুটি তার আদি অবস্থান থেকে কোন অবস্থায় যাচ্ছে সেটার দূরত্ব দিয়ে অর্থাৎ বস্তুর আদি অবস্থান থেকে সেই অবস্থানের যে দূরত্ব সেই দূরত্ব দিয়ে কিন্তু গতিশক্তি বের করতে হয় এসব আমরা একটু দেখি যে এখানে বিভব শক্তি তাহলে আমি হলো যেহেতু বলতেছিলাম বস্তুটি হলো ভূমি থেকে এক্স মিটার উচ্চতায় তাহলে ভূমি থেকে এক্স মিটার উচ্চতা বলতে হচ্ছে বলতেছে যেহেতু আমরা জানি বিভব শক্তির রাশিমালা হচ্ছে এক্স এম জি এইস এইসের জায়গায় আমাদের এক্স মিটার অর্থাৎ এক্স মিটার উচ্চতায় হলো বস্তুর বিভব গতিশক্তি সমান হবে তাহলে গতিশক্তি কত হবে কারণ বস্তু কিন্তু এখানে অবস্থান করতে তাহলে এখান থেকে বস্তুটা ধরে নিলাম এই জায়গায় হলো আমাদের এক্স মিটার এই জায়গা এটুকু আমাদের এক্স মিটার আমরা জানি না যদিও আমরা এই বিন্দুটা ধরে নিলাম যে এখানে এই ধরে এই যে এক্স মিটার তাহলে এখানে কত আসবে আমাদের যেহেতু গতিশক্তি আমরা সূত্র জানি হাফ এম ভি স্কোয়ার এটা আমাদের গতিশক্তি তাহলে যদি এটাই হয় তাহলে দেখো এম জি এক্স ইকুয়াল হাফ এম আর ভি স্কোয়ার সমান আমরা কি জানি ভি স্কোয়ার সমান আমরা জানি হচ্ছে ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এখানে একটু বোঝার বিষয় আছে যেহেতু দেখো এইটুকু ধরে নিলাম যে আমরা এই জায়গায় অথবা আমি একটু আলাদা করে লিখে নিই যে যদি এই জায়গায় যে আমার যদি এক্স মিটার হয় অর্থাৎ এই ভূমি থেকে এই ভূমি থেকে আমার এই দূরটা যদি এক্স মিটার হয় তাহলে এইটুকুর দূরত্ব কত হবে এই দুটুকুর দূরত্ব অবশ্যই কিন্তু আমাদের আসবে হচ্ছে একশো মাইনাস এক্স যেহেতু আমাদের বলা হচ্ছে তাহলে ভূমি হতে যদি এক্স মিটার উচ্চতায় বস্তুর টির কথা বলা হয় বিবর্ষ গতি সমান তাহলে এটা যদি এক্স মিটার হয় তাহলে এইটুকুর অবশ্যই হবে যেহেতু টোটাল দূরত্ব একশো মিটার তাহলে একশো মাইনাস এক্স মিটার তাহলে আমাদের এখানে কি একটু খেয়াল রাখতে হবে এখানে আমি একটু সেকেন্ড প্যাকেট ইউজ করি তাহলে আমাদের এখানে আসবে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা এখানে যদি লিখি বা এম জি এক্স ইকুয়াল হাফ গুণন এম গুণন একটু ভালো করে দেখো এখানে কিন্তু বস্তুর হলো কি বস্তুর আদিবেগ কিন্তু এখানে জিরো যেহেতু বস্তুটা এ অবস্থানে ছিল তার মানে এখানে তার বেগটা ছিল জিরো তাহলে এটা যদি বাদ যায় তাহলে এখানে আমাদের থাকে কি থাকে হচ্ছে টু জি এত অর্থাৎ টু জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স তাহলে আমরা এখান থেকে একটা কাজ করতে পারি দেখো একটু খেয়াল করো এখানে আমার এই টু আর একটু বাদ হয়ে যায় তাহলে এই টু আর একটু বাদ হয়ে গেলে তো আমাদের এখানে এম জি এক্স সমান এম জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স তাহলে এই যে এম জি অর্থাৎ আমাদের এই পাশে অর্থাৎ এখানে যে এম জিটা আছে আর এখানকার এম জি ভাগ করে দিলে এটা কী হয়ে যায় কেটে যায় কেটে গেলে আমাদের এখানে থাকে কি আমাদের এখানে থাকে হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স তাহলে আমরা এখান থেকে পাই তাহলে এটাকে পার করে নিয়ে আসলে হয় হলো টু এক্স অর্থাৎ হান্ড্রেড তার মানে আমাদের আসে হলো কত এটা থেকে এটা ভাগ করে দিলে হচ্ছে ফিফটি মিটার অর্থাৎ ভূমি হতে বস্তুটি ফিফটি মিটার উচ্চতায় হলো তার বিভব শক্তি গতি শক্তির সমান হবে বিষয়টা হয়তো বা বুঝতে পেরেছ যে আমি আবার বলি যে ভূমি আমি না ধরে নিচ্ছি যে এই বস্তুটা অর্থাৎ ভূমি হতে এক্স মিটার উচ্চতা বস্তুটির হলো বিভব শক্তি গতিশক্তি সমান তাহলে ভূমি হতে যদি এক্স মিটার যদি উচ্চতা হয় তাহলে এ থেকে এই যে এই বিন্দু দূরত্ব হবে এটুকুর দূরত্ব হবে অবশ্যই একশো মাইনাস এক্স কেন কারণ মাটি থেকে বস্তুর উচ্চতা হচ্ছে এক্স একশো মিটার তাহলে আমরা প্রশ্ন মতো পেলাম এটা তাহলে এটা হলো এক্স মিটার আমরা হলো যেহেতু আমি আগ পূর্বেই বলেছি যে বস্তুর হলো বিভব শক্তি হিসাব করা হয় হলো তার ভূমি হতে উচ্চতা দিয়ে তাহলে আমরা এখানে লিখলাম এবং গতিশক্তি দূরত্ব বের করতে হয় হলো বস্তু যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে এবং যেখানে গিয়ে পোষায় এই দূরত্ব দিয়ে হলো তার গতিশক্তি বের করতে হয় তাহলে আমরা এখানে লিখলাম আর ভি স্কোয়ার সমান আমরা জানি স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস হতো কিন্তু এইস কেন যেহেতু আমি যদি এই বস্তুটা এখানে আসে না এক্স মিটার উচ্চতা আসে তাহলে এখান থেকে এখানে বস্তুটা আসতে তার দূরত্ব অতিক্রম করবে এক্স 
হান্ড্রেড মাইনাস এক্স তাই ওইটা লেখা হয়েছে যেহেতু বস্তুর আদিবেগ শূন্য তাই এখানে আদিবেগটা বাদ গেছে তারপরে এখানে আমরা লেখার পরে যে এই যে এই এই টু আর এই টু হলো কেটে গেছে তারপরে আমাদের পরিবর্তিত সূত্র হয়েছে এটা এবং এম জি এবং এম জি যদি উভয় পক্ষকে ভাগ করা যায় তাহলে হলো ওটা বাদ হয়ে যায় তারপরে এক্স ইকুয়াল টু ফিফটি মিটার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যত ধরনের প্রশ্নে আসুক না কেন যদি এইভাবে তোমাদের কত ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতা বিভবশক্তি গতিশক্তি সমান হবে এই এই ফর্মেটে যদি তোমরা সেই প্রশ্নগুলো সলভ করো তাহলে তোমাদের কোনো প্রবলেম হবে না খুব সহজে এখান থেকে মার্ক তোমরা নিতে পারবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে কি বলছে যে বস্তুটি কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে এসব আমরা এই গয়ের প্রশ্নটাকে সলভ করি দেখো আমরা এখানে আমাদের যা ইনফরমেশন দেওয়া আছে ওইটা আমরা ব্যবহার করব এটা হলো আমাদের হলো গয়ের প্রশ্ন গ তাহলে আমাদের এই ইনফরমেশনগুলো এখানে দেওয়া আছে এবং এখানকার আমাদের উচ্চতা অর্থাৎ যেহেতু বস্তুটা এখান থেকে এখানে আসতে যে বলে দিছে বস্তু কত বেগে ভূমিতে আঘাত করবে অর্থাৎ চাওয়া হচ্ছে যে বস্তুটা এই এ অবস্থান থেকে যদি মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে সিবিন্দুতা এসে সে কত বেগ অর্জন করবে তাহলে এখান থেকে তাহলে এই এ থেকে সি বিন্দু দূরত্ব কত একশো মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে লেখে নিই এটা হলো আমাদের একশো মিটার একশো মিটার তাহলে যদি একশো মিটার হয় তাহলে আমরা হলো ধরে নিই ধরি বস্তুটি 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 ভূমিতে ভূমিতে ভি বেগে আঘাত করবে আঘাত করবে তাহলে আমরা কি জানি আমরা পরন্ত বস্তুর সূত্র থেকে আমরা সহজে এই প্রশ্নের উত্তরটা করতে পারি তাহলে আমরা জানি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ তাহলে আমাদের ইউ হলো আমাদের এখানে জিরো তাহলে ইউ যদি জিরো হয় তাহলে আমরা পাচ্ছি ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু জি এইচ তার মানে আমাদের এখানে টু জি এইচ আসছে তাহলে এখানে আমরা হলো একটা কাজ করে দিতে পারি এখানে হ্যাঁ যে এখানে হলো আমরা একটা লাইন লিখি তাহলে আমাদের বোঝার আর একটু সহজ হবে ভি স্কোয়ার সমান হলো টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু একশো তাহলে আমরা একটু একটু গুণ করে নিই তাহলে আমরা একটু বুঝতে পারব টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে আমাদের আসতে হলো বিশ দশমিক ফোর ওয়ান বিশ দশমিক ফোর ওয়ান অর্থাৎ আমার এখানে মান আসছে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর ওয়ান টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর ওয়ান তাহলে এটা হলো আমার কিসের মান ভি স্কোয়ারের মান এটা আমাদের পরবর্তী লাগবে তাহলে এখানে যদি আমরা রুট করে দিই তাহলে ভি সমান আমাদের এখানে মান আসে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু তাহলে এখানে আমাদের মান আসলে কত ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ আমরা এখানে দেখলাম যে বস্তুটি হলো কি অর্থাৎ বস্তুটিকে যদি এ বিন্দু থেকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে সি বিন্দু তথা ভূমিতে সে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে আঘাত করবে আশা করি এই প্রশ্নটা সহজে বুঝতে পেরেছো যদি তোমার থেকে চায় যদি এই ভূমিতে না চেয়ে যদি এই বি বিন্দুতে চাইতো তাহলে বি বিন্দু চাইলে কি হইতো বি বিন্দুতে যদি চাইতো তাহলে দেখো এ থেকে বি বিন্দু দূরত্ব কত ষাট মিটার তা ষাট মিটারটা হলো কোথায় বসাই দেবে এই সে জায়গায় শুধু ষাট মিটার বসাই দেবা বুঝতে পেরেছো যদি আমি আবার বলি যেহেতু এখান থেকে প্রশ্নটা চেয়েছে যে ভূমিতে ভূমি কোথায় সি বিন্দু তাহলে সি বিন্দু আর এ বিন্দু দূরত্ব কিন্তু একশো মিটার তাহলে আমরা এখানে তাই এই সের জায়গায় হান্ড্রেড বসিয়েছি কিন্তু যদি প্রশ্ন তোমাদের চাইতো যে এই বি বিন্দুতে বস্তুর বেগ কত হবে তাহলে এখান থেকে এখানে দূরত্ব কত ছিল আগে ছিল আমাদের ষাট মিটার তাহলে সেই ষাট মিটার হবে এই এই সের জায়গায় বসা দিয়ে তাকে হলো 
বর্গ করবে তাহলে তার মানটা বের হয়ে যাবে তাহলে তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমাদের যে প্রশ্নটা চেয়েছে সি বিন্দুতে বসু গতিশক্তি কত হবে অর্থাৎ সি বিন্দু মানে কি ভূমিতে তাহলে আমরা তো এখানে পেয়ে গেছি যে অর্থাৎ যেখানে বস্তুর বেগ থাকে সেখান এই বস্তুর হলো গতিশক্তি থাকে তাহলে আমরা কিন্তু অলরেডি এই সি বিন্দুতে একটু দেখো ভালো করে এটা কিন্তু আমাদের এখানে ঘয়ের প্রশ্নটা হয়ে যাবে এখান থেকে আমরা কি করব শুধু এই যে এই জায়গায় এই মানটা আমরা নিব এই মানটা নিব তাহলে আমাদের এই ভি স্কোয়ার মান তাহলে আমাদের গতিশক্তি কত হবে বলো বস্তুটি ভূমিতে এত বেগে আঘাত করে তাহলে বস্তুটি হলো গতিশক্তি তাহলে কি সি বিন্দুতে বস্তুর গতিশক্তি সুতরাং তাহলে সি এটুকু করার পর এটুকু করে আসার পরে তোমাদের কিন্তু এই পরের লাইনটা লিখতে হবে এই ঘরের প্রশ্ন যদি আসে তাহলে প্রথম থেকে এইভাবে শুরু করতে হবে এবং এইভাবে এসে শেষ করতে হবে আর যদি তোমাদের এই গয়ের প্রশ্ন থাকে তাহলে এখানে প্রশ্নের উত্তর হয়ে যাবে তাহলে সি বিন্দুতে বস্তুর গতিশক্তি তাহলে গতিশক্তিটা কত হবে তাহলে আমরা জানি ই কে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে আমরা জানি হাফ আর বস্তুর ভর হলো দশ আর ভি এর মানে দেখো ভি স্কোয়ারের মান আমরা এখানে বের করে এসেছিলাম এই এইট এটা কিন্তু এই ভি স্কোয়ার অর্থাৎ এই ভি স্কোয়ার টোটালটার মান হচ্ছে কত টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর ওয়ান টোয়েন্টি পয়েন্ট ফোর ওয়ান এখন আমরা ক্যালকুলেটার যদি ইউজ করি তাহলে আমরা ওইটা বুঝতে পারবো যে তাহলে কত আসতেছে টোয়েন্টি পয়েন্ট পয়েন্ট টু অর্থাৎ একশো দুই দশমিক জিরো টু অর্থাৎ তার গতিশক্তিটা কত হবে একশো দুই দশমিক জিরো ফাইভ জিরো ফাইভ ফাইভ জুল কারণ হচ্ছে এটা হলো একটা শক্তি তাই এখানে চা হচ্ছে যদি তোমাদের এখানে দেখো এখানে চেয়েছে কিন্তু সি বিন্দুতে বস্তুর হলো গতিশক্তি কত এখানে যদি চাইতে হলো বি বিন্দিত বস্তুর গতিশক্তি কত তাহলে বি বিন্দিত গতিশক্তি যখন চাইতো তখন কিন্তু ওই জাগের মতো তাহলে এই যে এই ষাট অর্থাৎ এই ষাট মিটার উচ্চতা দিয়ে এখান থেকে এখানে ষাট মিটার দিয়ে তোমাকে এই ভি স্কোয়ারের মানটা বের করতে হইতো এবং এই ভি স্কোয়ারের মানটা এখানে বসায় দিলে উত্তর হয়ে যেত দেখো কত সহজে এই ধরনের প্রশ্নগুলো সহজে সমাধান করা যায় এসো সর্বশেষে আমাদের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আমাদেরকে অবশ্যই সমাধান করতে হবে কারণ এই প্রশ্ন থেকে তাই বেশি চার মার্কে অর্থাৎ উচ্চতার দক্ষতার প্রশ্নে এসে থাকে এই প্রশ্নটা একটু বড় হবে আমি সেটাই সমাধান করার চেষ্টা করব তো আমি মুছে দিলাম আমাদের এইটুকু সব সময় লাগবে আমি এখন হলো ভয়ের উমর প্রশ্নটাকে সলভ করলাম দেখো এখন আমি দেখব যে এ বিন্দুতে বস্তুর মোট শক্তি যা থাকবে এই বস্তুটাকে ছেড়ে দিলে এই বি বিন্দুতে আসার পর ওই একই পরিমাণ শক্তি থাকবে এবং সি বিন্দুতে আসলে একই পরিমাণ শক্তি থাকবে যদি এই তিনটা বিন্দুর শক্তি যদি একই পরিমাণ আমরা বের করতে পারি তাহলে এই উদ্দীপকটা শক্তির সংরক্ষণশীলতার নীতিটাকে সমর্থন করবে এসব আমরা এই বিষয়টা এক এক করে সলভ করার চেষ্টা করি যে প্রথমে আমরা লিখব এ বিন্দু তাহলে আমরা এখানে আচ্ছা এটা আমাদের তো প্রয়োজন হবে যে এ বিন্দুতে আরেকটা বিষয় একটু আমি আলোচনা করে থাকি যে বলো তো এ বিন্দুতে কি বস্তুর কোনো বেগ আছে হ্যাঁ অনেকে তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এ বিন্দুতে কিন্তু বস্তুর কোনো বেগ নেই আর যেখানে বেগ থাকে না সেখানে কিন্তু গতিশক্তি থাকে না কিন্তু বস্তুটা কিন্তু ভূমি থেকে একটা একশো মিটার উচ্চতায় অবস্থান করতেছে তাই এর কিন্তু বিভব শক্তি থাকবে আমি পূর্বে বলেছি যে বস্তুর বিভব শক্তি হিসাব করতে হয় ভূমি হতে বস্তুটা কত উচ্চতায় আছে সেই উচ্চতা দিয়ে আর যেখানে বেগ বেগ থাকবে না সেখানে গতিশক্তি থাকবে না অর্থাৎ একটা বিন্দুর মুখ শক্তি বের করতে হলে তার গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির যোগফল মিলে অর্থাৎ বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি যোগ করলে যা হবে সেটাই তার ওই বিন্দুর মুখ শক্তি এসো আমরা এখানে দেখি যে এ বিন্দু তাহলে এ বিন্দুতে 
ए बिंदुते बस्तुर गतिशक्ति ए बिंदुते बस्तुर गतिशक्ति क्या जेहतु वस्तुर एखे बेग नहीं तई गतिशक्ति हल अवश्य वस्तुर गतिशक्ति हल एखे लेखे इ के इक्ल हलो जिरो जो ताल ए बिंदुते वस्तुर विभव शक्ति कत है विभव शक्ति तेल ए बिंदु वस्तु विभव शक्ति थक कारण वस्तुटी हलो कि भूमि होते एक सौ मीटर उच्चत आए भूमि होते जत मीटर उच्चत थक उच्चता दिए हलो विभव शक्ति बेर करते हैं एम जि एस तेल एम हल दस गुण नाइन पॉइंट एट इन टू हंड्रेड तेल एक कैलोटार यूज करी को देखी मानट कत आस गुण पॉइंट एट इन टू हंड्रेड अर्थात हमारे आसल नये आठशो तेल आसल मान नये आठशो जुल ए सूतरा बिंदुते वस्तुर मुठ शक्ति शक्ति इक्ल टू इ के जो इपी इपी तेल एट हलो जिरो जो हम आज नये हज़ार आठशो जो तेज अपन आसल नये हज़ार आठशो जो अर्थात हमें इ विद्युत मोट शक्त परमाण कत पेल नये हज़ार आठशो जो तेल इ विद्युत हमें क्योंकि जेने गई इ विद्युत मोट शक्त परमाण हो नये आठशो एन यस्तुटा के जो ड़े दिन तेल ये वस्तुता जो ये बिंदुते आस तक क्योंकि नये हज़ार आठशो जुल जो पाई उद्दीपक शक्ति संरक्षणशीलता नीति के समर्थन करब इस बिंदुते आसार पर तरह हलो कत बेर से एक देखी ए बिंदु गल एबार बी बिंदु बी बिंदुते वस्तुर गति शक्ति एखे एक ख्याल करो इ के इक्ल टू हाफ एम भि स्कोर हाफ एम भि स्कोर एखे एक बोल तो जे जख वस्तुता ए बिंदु थे बी बिंदु अर्थात वस्तुटी जख बिंदु बिंदु आस तक से क्यों ये अवस्था थी अवस्थान अर्थात ए बिंदु बी अवस्थान आसने तरह क्योंकि एक दूरत अतिक्रम करते हैं से दूरत कत षाट मीटार एवं एखान जब एखे आसें तरह क्योंकि एक बेग थक और जानने बेग थको से बीच सेटाई हलो से तरह गतिशक्ति थको तेल युते गतिशक्ति हे यहाँ तेल एखे एक मान बेर करी एखे एक पिछले एकटू लिखी जे हाफ एम ओजे आगे मत तेल एखे यू स्कोर प्लस कत यू स्कोर प्लस टू जि एस टू जि एस एटम टू लेखे ये भलो हलो ना अर्थात हे स्कोर प्लस टू जि एस यहाँ एन जो एटा के जी एक लेखी तेल हाफ गुणन एम गुण देखो यू इर मानट जीत जिरो अर्थात वस्तु क्योंकि अवस्था थी अवस्थान आस अवस्थान वस्तु बेग टो जिरो तेल थे हलो टू जि एस तेल टू जि एस तेल यू और यू हलो बद जाए बद गले थे एम जि एस तेल एम एर मान हम दस गुण नाइन पॉइंट एट इंटू एस हम षाट मीटार तेल एखे एक कैलकुलेटर यूज करी नाइन पॉइंट एट इन्हें पाँच हज़ार आठशो आशी पाँच हज़ार आठशो आशी तेल इन्हें मान पेल डिस्टार्ब कर पाँच हज़ार आठशो आशी जून 
5880 জুল তাহলে আমরা এখানে কি পেয়ে গেলাম বস্তু হলো গতি শক্তি পেলাম এখন বের করো বি বিন্দুতে বস্তু হলো বিভব শক্তি তাহলে আমরা এখানে থেকে বের করি যে বি বিন্দুতে বস্তুর বিভব শক্তি তাহলে ই পি ইকুয়াল টু এম জি এইচ তাহলে একটু খেয়াল করো যে এখানে হলো আমাদের দশ গুণ নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু এখন এই উচ্চতাটা অর্থাৎ এই এইচটার মানটা আমরা কোথা থেকে দেবো অর্থাৎ এখানে যে এই এইসের মানটা কি আমি বলেছি যে যদি বস্তুটা হলো ষাট মিটার নিচে আসে তাহলে ভূমি থেকে বস্তুটা কয় মিটার আছে চল্লিশ মিটার তাহলে এটা হলো অবশ্যই ফোর্টি মিটার অর্থাৎ ভূমি হতে যে উচ্চতা থাকবে সেই উচ্চতা দিয়ে আমাদের বিভব শক্তি বের করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে একটু আসি চারশো গুণ নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে আসে তিন হাজার নয়শো বিশ তাহলে এখানে আমাদের মানটা আসে কত এই মানটা আসবে হচ্ছে তিন হাজার নয়শো বিশ তিন হাজার নয়শো বিশ জুল তাহলে এই বিবিন্দিত বস্তুটার হলো বিভব শক্তি এত তাহলে সুতরাং সুতরাং বি বিন্দুতে বস্তুর মোট শক্তি মোট শক্তি তাহলে ই বি ইকুয়াল হচ্ছে ই কে জো ই পি তাহলে ই কের মানটা আমাদের কত হয়েছিল অর্থাৎ তাহলে তার গতিশক্তি ছিল পাঁচ হাজার আটশো জুল জো এখানে ছিল হলো তিন হাজার জুল তাহলে আমরা দুটা যদি যোগ করি তাহলে আমাদের কত আসে আমরা একটু দেখব যোগ আসি ও আও দেখো এখানে আমাদের এই মানটা চলে আসছে অর্থাৎ নয় হাজার আট জুল তাহলে একটু দেখো খেয়াল করো দেখো আমরা এ বিন্দুতে কিন্তু বস্তুর মোট শক্তি কত ছিল এ বিন্দুতে কিন্তু বস্তুর মোট শক্তি ছিল নয় আর বি বিন্দুতে বস্তুর মোট শক্তি কত নয় তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এ বিন্দুতে যে শক্তি রয়েছে ঠিক একই পরিমাণ বস্তুটাকে যদি মুক্তভাবে ছেড়ে দেয় তাহলে বি বিন্দুতে এসে তার সমপরিমাণই শক্তি থাকবে এই বিষয়টা আশা করে বুঝতে পেরেছ এখন আমরা হলো দেখব যে এই সি বিন্দুতে এই সি বিন্দুতে বস্তুর হলো মোট শক্তি কতটুকু হয় যদি আমাদের একটু জায়গার শট আমি এই প্রথম অংশটা এই এখান থেকে আমি মুছে দিলাম তাহলে প্রথম অংশটা মুছে আমরা এখান থেকে বের করি যে সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে বস্তুর বিভব শক্তি বিভব শক্তি এখানে বিভব শক্তি জিরো এখন তোমরা বলতে পারো যে স্যার এখানে হচ্ছে ভূমিতে বস্তুর হলো বিভব শক্তি শূন্য কেন কারণ আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে বিভব শক্তি নির্ণয় করতে হয় ভূমি থেকে বস্তুটা কত উচ্চতা রয়েছে তাহলে ভূমিতে তার বস্তুর উচ্চতা নেই তাই হলো বস্তুর যেহেতু উচ্চতা নেই তাহলে উচ্চতা না থাকলে এটা হলো জিরো হবে কারণ হলো আমরা এখানে জানি দেখো একটু ভালো করে এখানে দেখো যেহেতু ইপি ইপি সমান এম জি এইচ তাহলে এম জি ইন্টু জিরো তার জিরো হয়ে গেলে টোটালটা হলো জিরো তার মানে এখানে এখন হলো তার বিভব শক্তি থাকে না এখন আমরা দেখব হলো সি বিন্দুতে সি বিন্দুতে বস্তুর গতিশক্তি কারণ সি বিন্দুতে অবশ্যই বস্তুর গতিশক্তি থাকবে কেন বলো তো কারণ ওই যে আমরা হলো একটা প্রশ্ন করছিলাম এখানে মনে আছে কিনা যে বস্তুটি হলো সি বিন্দু বস্তুর গতিশক্তি কত হবে খেয়াল করছো যেহেতু বস্তুটাকে যখন আমরা এখান থেকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেবো তাহলে বস্তু তো অনেক জোরে এসে এই ভূমিতে আঘাত করবে আর আঘাত করে বলে তার বেগটা অনেক বেশি থাকে আর বেগ যেখানে থাকবে সেখানে গতিশক্তি থাকবে তাহলে আমরা এখানে থেকে গতিশক্তিটা আমরা বের করি তাহলে ই কে ইকুয়াল টু হাফ এম ভি স্কোয়ার তাহলে আমরা হাফ ইন্টু এম ইন্টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইচ এটা হবে তাহলে আমরা এখানে ইউ হলো আমাদের জিরো তাহলে হাফ 
इंटु एम इंटु टू जि एस टू बद ग एम जि एस एम हल दस गुण नाइन पॉइंट एट गुण हंड्रेड तेल एखान पे जाब तरह गतिशक्ति देखिए हमें कत आ एखे आसते नय हज़ार आठशो देखो कि कत मजा तेल एखे हमारे आसल हो नये हज़ार आठशो जुल तेल एखे पेलम हे हलो गतिशक्ति तेल सूतरा सी बिंदुते वस्तुर मुट शक्ति तो सी बिंदु तो वस्तु मुट शक्ति कत जो मुट शक्ति हे जेहतु आप सी इक्ल टू इ के जो इपी तेल एखे मानट जो बसाई तेल नये हज़ार आठशो जुल जो जिरो तम मान मानट आसे नज़ार आठशो जुल तम मैं हमें सी बिंदुते पे गल नज़ार आठशो जुल देखो जो कत मजा कर अर्थात कत सहजे ये प्रश्नगुल समाधान करा जाए अर्थात आप देखते पेलम जो ए बिंदुते वस्तुर मोट शक्ति कत छो ए बिंदुते वस्तुर मोट शक्ति नये हज़ार आठशो तपर ये वस्तुता जो मुक्त भावे ड़े दे तक बी बिंदुते आसार पर तर मोट शक्तर परिमाण हल ये ठीक अनुरूप भाव जो ए बिंदु थे वस्तु झेड़े दिए मुक्त भाव झेड़े दिला देा हलो तक सी बिंदु आसार पर वस्तुटर मोट शक्ति परिमाण कत हलो ये एखे एक जगार एक शर्ट तुम्हारे एक मार्किंग कर दी ये ये देखो प्रत्येक बिंदुते ही अर्थात ए बिंदुते मोट शक्ति नये हज़ार आठशो एखान जो मुक्त भाव झेड़े देवा गया है तक बी बिंदु आसार पर वस्तुटर मोट शक्ति नज़ार आठशो अनुरूप सी बिंदु तो वस्तु मोट शक्तर परमाण छो हज़ार आठशो ये जो तुम्हारा जो सकल प्रश्नगुल खूब सुंदर को मनोज सहकारे जदि से पढ़े उत्तर करो तो फुल मार्क पा सम्भव तई आज के शक्ति रिलेटेड जतगुल प्रश्न तुम्हारे आसते परे सबगल प्रश्न हमें एक नमूना एक उद्दीपक उद्दीपक आलो के व्याख्या कर लम से हल सल्व कर दिल तुम्हारा ये अवश्य बार बार ये टोटल देखे एवं तुम्हारे जरा बंधुरा आज मजे ये सरए दे कारण देखो हमें एक सृजनशील के कत धरण प्रश्न आसते परे और प्रश्न क्या भाव तुम्हारा हलो समाधान करता क्योंकि एखे विस्तारित आलोचना कर दीसि तई तुम्हारा अवश्य यही हमारे टीटोरियल लाइक कमेंट शेयर एवं साथे सबसक्राइब कर आज और कथा नये जे सब सुस्थ्य कमना आज के विदाय दीजिए असलकुम